வணக்கம் கியூ மீனமன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர் என் சிங் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து பாம்பன் பாலத்தை ஆய்வு பண்றதுக்காக வர்றாங்க பல கட்டமாக வந்து இந்த பாம்பன் பாலத்தை புதுசாக திறக்கக்கூடிய இந்த பாலத்தை ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக நிறைய அதிகாரிகள் வந்த சீராக இருக்காங்க அதுக்கடையில் எவ்வளோ இருந்தாலும் இந்த பாம்பன் பாலத்தை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு சிஆர்எஸ் சோதனை முடிஞ்சால் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது சிஆர்எஸ் சோதனைக்கு முன்னாடி இப்படி நிறைய அதிகாரிகள் ஆய்வு பண்ணிக்கிருக்காங்க இப்போ இந்த வர்ற அதிகாரி வந்து பாம்பன்லேருந்து வர்றா பிள்ளையா இல்லை மண்டபத்துலேருந்து வர்ற பிள்ளையா என்னன்னு சொல்லி தெரியல இருந்தாலும் நம்ம ஆயத்தமாக இருப்போமே அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம நிற்கிற இடம் கரெக்டாக பாம்பன் பாலத்து தலைப்புலையே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கிட்டிருந்து சப்போஸ் இந்த சைடுருந்து வந்துட்டாப்பில் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கிருந்தே கேட்சப் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ஆயத்தமாக நம்ம நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லை சப்போஸ் மண்டபத்துலேருந்து வந்தாலும் வரலாம் அதனால் மண்டபத்துக்கும் நம்ம தகவலை கேட்டுட்டு மண்டபத்துலேருந்து வரப்போம் எது எப்படியோ அவங்க எங்கிட்டிருந்து வந்தாலும் சரி ஆய்வு பண்ணியில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எதை எதை அவங்க ஆய்வு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் முழுசும் காட்ட போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் வீடியோவிலேயே அதில் வந்து எப்போ திறப்பாங்க பாப்பன் பாலத்தை அப்படிங்கிற தகவலையும் நம்ம இதன் மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம தீமனோன் சேனலுக்கு உங்களுடைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் நம்ம நினச்ச மாதிரியே வண்டி பாம்பன்லேருந்து வரல மண்டபத்துலேருந்து தான் வருது நம்ம கரெக்டாக வந்து மண்டபம் பால பாலத்துலேருந்து மண்டபத்துக்கு பகுதியில் இருந்து அங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த வண்டியை நம்ம விரட்டிக்கிட்டே என்ன செய்கிறோம் அங்கேருந்தே வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு சென்டர் பிச்சு வரைக்கும் வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே சென்டர் பிச்சில் அவர் இறங்கி என்ன செய்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ வந்து அந்த அதிகாரி வந்து அந்த வண்டியில் வர்றாங்க அவங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்க அப்படிங்கிற பாருங்கள் அவங்க வர்றது அந்த வண்டியினுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ ஸ்பீடில் அதை பார்த்துக்கிட்டே அவங்க வர்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்களே வீடியோவில் பாருங்கள் இங்கே உள்ள மக்களுக்கும் உங்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு மூணு கேள்வி இருக்குது அதாவது என்னென்ன கேள்வினா பாம்பன் பாலத்துக்கு அப்துல் கலாம் பெயர் வைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி இன்னும் ஒன்று அதாவது மின்சார ரயில் பாம்பன் ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் ஓடுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது மூணாவது பாலம் எப்போ திறப்பாங்க அப்படிங்கிற இந்த மூணு கேள்விக்குமே இன்றைக்கி அவர் வந்து எல்லா ஆய்வு முடிஞ்ச உடனே அவங்கள வந்து பேட்டி வாங்குவாங்க அந்த பேட்டியில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறதையும் நீங்களே இந்த மூணு கேள்விக்கும் விடையவை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த அதிகாரி இங்கே பாம்பனுக்கு வர்ற நேரம் நல்ல மலை ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மண்டபம் பாம்பன் இந்த மூணு ஊர்லேயுமே கடுமையான மலை ஆனால் இந்த மலையிலையும் கண்டிப்பான முறையில் அவங்க வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவங்க வந்து தன்னுடைய கடமையே பெரிது என கருதி கண்டிப்பான முறையில் இந்த பாம்பன் பால ஆய்வுக்கு வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் நம்ம கேள்விப்பட்டு நம்மளுமே அந்த மலைக்கில் நின்று எப்படினாலும் சரி அதிகாரியே வரும்போது நம்ம என்ன இதாக அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் என்ன செஞ்சிடும் சொன்னால் உடலை நம்மளும் போய் நின்றோம் அதிகாரி வந்து அந்த மலையும் பார்க்காம வந்து அவங்க ஆய்வு பண்ணாங்க ஆய்வு பண்ணும்போது அவங்க இறங்கி உள்ளே நடந்து போகிறது உள்ளே எதை எதை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்களே பாருங்கள் இப்போ ரயில் வந்து கரெக்டாக பாம்பன் பாலத்துக்கு உள்ளே வருது உள்ளே வந்த உடனே எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சைடில் வந்து ஒரு கட்டடம் மாதிரி இருக்கு வருங்க அந்த கட்டடத்தில் தான் அதிகாரி எல்லாருமே வந்து நிப்பா வந்து தங்குறதார அப்புறம் வந்து யாராட்டும் இந்த பெரிய அதிகாரிகள் ஆய்வுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல தான் வந்து கட்டடத்தெலாம் நிற்கும் வண்டி அதே மாதிரியே இந்த வண்டி அந்த கட்டடத்துக்கிட்ட நிற்கும் நின்று அவங்க இறங்கி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்வாங்கன்னா நடந்து அப்படியே உள்ள நடுப்பாலத்துக்கு அவங்க போவாங்க அந்த மாதிரி தான் லெகுவாக அந்த இருக்கு வருங்க இந்த கட்டடத்துக்கிட்ட தான் அவங்க நிப்பாட்டுவாங்க வண்டியை ஏன்னா இதிலேருந்து பக்கம் நடுப்பாலத்துக்கு போகிறதுக்கு அதனால் ஏன்னா அந்த கட்டடத்தை தாண்டிட்டாங்கன்னா அதுலேருந்து அவ்வளோ தூரத்தில் ரொம்ப தூரம் நடந்து வர முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே கரெக்டாக அந்த இடத்துல நிற்கும் இது போய் நிற்பாருங்க இந்த வண்டி நின்று அதில் அவங்க இறங்கி இப்போ நிற்கிற பாருங்க இந்த இந்த பொசிஷனில் வண்டி நின்றுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இறங்கி நடந்து வர முடியாது அதனால் இப்போ வண்டியை இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க முன்னாடி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ அவங்க நடந்து உள்ளே வருவாங்க உள்ளே அவங்களோட யார் யார் வாரா அப்படிங்கிறதையும் நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பாலத்தில் எப்படி நீ வாடு ஓடுதுன்னு பாருங்க
ஓடம் ஓடத்தை இழுத்துட்டு வர்ற காட்சியை பாருங்க பெரிய போட்டு சின்ன போட்டை இழுத்துட்டு வருது இது எதுக்குன்னா கரையை வந்து அந்த பெரிய போட்டுகள் வந்து ஒட்டு கரையை போக முடியாது அதனால் கொஞ்சம் தூரத்திலேயே போட்டுட்டு என்ன செய்வாங்கல்ல அந்த சின்ன படகில் சாமான்களை இறக்குறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படகுலையுமே வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெண்டுலேயும் உள்ள பேரை பாருங்கள் ரெண்டு ஈவனாக இருக்கா கரெக்டாக தாயும் பிள்ளையுமா போகுது வல்லவன் என்ன வல்லவ ராஜாவா ரைட்டு நம்ம இங்கிட்டு பார்ப்போம் இப்போ ஆய்வு பணியை மேற்கொண்டு இருக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சிஎம் வந்து கரெக்டாக சென்ட்ரு பிரிட்ஜில் வந்து நிற்கிறாங்க நின்று அதில் அவங்க ஆய்வு பண்ணக்கூடிய அந்த இதை தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாலத்தினுடைய தண்டவாளங்களை வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வந்து அது மேலே இந்த பாலத்தை மேலே ஏற்றி இறக்கக்கூடிய அந்த இதை அந்த சீனரி இருக்குமா என்னன்னு சொல்லி சரியாக தெரியல நம்மளும் அவளோடய இருப்போம் பாலத்தை தூக்கி காட்டுறாங்களா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இவங்க இந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்கள் வரும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா பாலத்தை வந்து சடனாக குயிக்காக மேலே ஏற்றிட்டு குயிக்காக இறக்குவாங்க மற்றபடி மற்ற நேரத்தில் பார்த்தோம்னா அது வந்து பையை ஏறி பையை ஏற்றி இறங்கும் இந்த நேரங்களில் பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லாவே பாலம் ஸ்பீடான ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஏற்றிட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடாக இறக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தியில்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆய்வுல தான் அதையும் நம்ம போட்டிருப்போம் அதேமாதிரியே நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இப்போ வந்து அவங்க மேலே லிஃப்டில் ஏறி பார்க்க போகிறாங்க லிஃப்டில் மேலே ஏறி மேலே ஏறும்போது அந்த லிஃப்ட் போகும்போது அந்த சைடில் நான் உங்களுக்கு இந்த ஆர்கோருங்க அந்த துவானம் அந்த இது வழியே அது மேலே போகும் அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ சிஎம் வந்து இந்த லிஃப்டில் மேலே ஏறுறாரு லிஃப்டில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஸூம் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த மேலே அது போகிறது நல்லா தெரிய மாதிரிங்க அந்த லாஸ்ட்டை தாண்டிட்டு வருங்க இப்போ அந்த பெரிய படகுல இருந்து சின்ன படகை வந்து பிரித்து விட்டாங்க வருங்க ஆட்களோ சாமான்களோ ஏதாட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இறக்கி விட்டுட்டு அந்த படகு பெரிய படகு இப்போ கடலுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த சின்ன படகு இப்போ கரையை நோக்கி ஓடுது ஆய்வு பணியை நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி ரயிலுக்கு இப்போ போய்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய தகவல்களை அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத அதை
traffic increases to the level when we need two tracks. You know, right now we can take uh, up to like uh, 30, 40 trains. So right now number of trains is very less. So once we cross that threshold of oh, number, then only second track will be required. As of now, it is not required. So what more interesting work is going on with it? Huh? What more interesting work is going on with it? It's almost ready. Work has been completed. Right? Only some testing and all is being done. And next, uh, within yeah. a month, it should get open. CRS is expected. CRS, we have requested him to inspect. He is likely to come maybe in next uh, one week to ten days. Okay. Sir, are you satisfied with the vertical bridge up and uh, left and uh, up and down? Yes, sir. We have seen the video and all. Is there any issues sir? From because you will get the information that the lifting issue is there. Is there any issue sir? When you are doing the work, when it is still you know, testing and all going on, all such type of issues keep coming. Nothing, nothing as normal. So we will write out all the issues. There is no such major issue. So we are ready for the mission. So in between Valudur and the Uchipli, is there some issues is there from the activate from the INS Parando? Is the land acquisition is when will it start at No, now we have uh, up to Ramanathapuram, electrification is already there. Between Ramanathapuram and Rameshram, uh, there is a uh, navy uh, air strip. So they were uh, having issues. So now we have entered an MOU with uh, naval authorities. So we are doing electrification on the existing track and they have to deposit some money for the detour. So once they deposit the money, so within two years of that we will construct the detour and dismantle the old track and shift the track to the new line so that they can expand their air stream. So it is the issue is with them now how, how soon they can deposit the money. But in the meanwhile we will electrify the existing line. So the train operation can be started. Mm -hmm. So today, instead of Ramesh, I have Ramesh, I am going now. Sir, repeatedly, we will ask the same question. Mm -hmm. When will expect that? The new bridge is open. Which bridge? New bridge open. I bridge. said now, sometime in November. What is the idea of the old bridge? Old bridge, it is a very loaded shape, dilapidated condition. So we were. Uh, just uh, having a loud thinking whether it can be dismantled or re erected. So experts will be examining. We want to preserve it, but uh, I don't know technically it will be feasible to dismantle it and re erect also. So if technically feasible, we would like to preserve it at some uh, location which is open to public. And if technically not feasible, then maybe we will have to dismantle it. Thank you, sir. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு கேள்விகள் இந்த பாம்பன் பாலத்துக்கு என்ன பேர் வைப்பாங்க இரண்டாவது இந்த பாம்பன் பாலம் என்னைக்கு ஓபன் ஆகும் இது நிறைய மக்களுடைய கேள்வியாவே இருக்கு அதுக்கு அடுத்ததாக ராம்நாட்ல இருந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் மின்சார ரயில் ஓடுமா இந்த மூணு கேள்வியுமே அவர்கிட்ட கேட்டாச்சு அவர் இங்கிலீஷில் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை ஹிந்தியில் சொல்வாரோ ஹிந்தியில் பேசுவாரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அவர் இங்கிலீஷிலே தான் அந்த அவர் பதில் சொல்லியிருக்காரு எங்களுக்கு சரியாக இங்கிலீஷு தெரியாது தெரியாத மக்களும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத நம்மளோட பயணிக்கக்கூடிய அந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியெல்லாம் நாங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரியாத மக்களும் இந்த பாமன் பாலம் எப்போ திறப்பாங்க பாலத்துக்கு என்ன பேர் வைப்பாங்க மின்சார ரயில் ஓடுமா இப்படி கேள்விகள் பல கேள்விகள் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிற